اسم الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين ازيكم يا صحابي عاملين ايه وحشتوني قوي انا جايه النهارده ومعايا واحد من اصحابكم بيسلم عليكم ازيكم يا صحابي ازيك يا تيمو عامل ايه انا انا كويس امال شكلك كده مش كويس يا تيمو شكلك زعلان انت زعلان ليه يا تيمو عشان انا مش بخرج على طول في البيت ما بقيتش اشوف ولا العب مع صحابي طب ايه رايك يا تيمو انا جايه النهارده عشان العب معاك بص انا معايا ايه كوره خد ادي الكوره ايه كوره انا هروح العب بره يا تيمو انت رحت فين ما ينفعش تلعب بره مش انت عارف ان احنا ما ينفعش نخرج اه صح انا هلعب في البيت في البيت يا تيمو ما ينفعش تلعب في البيت احسن تكسر حاجه وبابا وماما يزعلوا تعالى انا هحكي لك حكايه وهلعب معاك بالكوره انا وانت ياي بص يا تيمو انا جايبه ايه ميه انا جايبه بول مليانه ميه هنعمل ايه بقى انا معايا كوره وانت معاك كوره اول ما نلاقي الميه دي تتحرك كده نحذف الكور في الميه ونشوف مين كورته وقعت الاول في الميه ايه رايك انا عاوز العب يلا بينا انا كسبت انا كسبت عملتها الاول انا عارفه يا تيمو ان انت شاطر بس في حاجه بقى دلوقتي في كوره هنا قاعده زعلانه ليه علشان ما لقيتش حد يحذفها في الميه فهي قاعده زعلانه ايه رايك تيجي نعرف حكايه الكوره دي ايوه انا عاوز اعرف حكايتها يلا بينا النهارده يا اصحابي هنحكي حكايه واحد كان عيان قوي 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 هو مريض بيت حالته الراجل ده كان قاعد عيان مده طويله قاعد قوي قاعد 38 يعني 38 سنه عيان كان نايم على سريره ما بيعرفش يتحرك ولا يقدر يمشي ولا يقدر يقف ولا يقدر يعمل اي حاجه وكان قاعد جنب بخيره كده جنب ليه كده فيها ميه اسمها بيت حاسده يا ترى كان قاعد هناك ليه يا ترى كان قاعد ليه علشان كان في ملاك بيجي يحرك الميه يحرك الميه كده يحرك الميه كده اول ما الميه تتحرك الناس كلها الم... الاعيانه اللي قاعده اول واحد ينزل في الميه يخف من المرض بتاعه فهو كان قاعد هناك مستني حد ياخده ينزله في الميه اول ما الملاك يحركها علشان يخف من المرض بتاعه بس قعد مده طويله قوي ما لقاش حد ما كانش عنده لا اصحاب ولا قرايب ولا حد خالص علشان ينزله في الميه وفي يوم من الايام جه بابا يسوع قال له انت قاعد هنا ليه قال له ما انا مش عارف اتحرك ومش عارف امشي قال له انت بقالك كتير هنا قال له ايوه انا بقالي 38 سنه قاعد قال له طب وما نزلتش في الميه ليه زي بقيه الناس علشان تخاف قال له عشان انا ما عنديش حد لا اصحاب ولا ولا قرايب ولا حد ينزلني في الميه قال له طب انت عايز تخاف قال له طبعا قال له خلاص يلا قوم وشيل السرير بتاعك وامشي الراجل قعد يفكر يوم ازاي ده حتى ما كانش قادر خالص يوم ونايم على طول ابتدى كده يقوم حبه حبه لقى نفسه بيقدر يقعد وبيقدر يقف شويه بشويه وبيقدر يمشي شويه بشويه وكان فرحان قوي وقعد يقول لبابا يسوع اشكرك يا بابا يسوع اشكرك يا بابا يسوع وكان فرحان جدا 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 ان بابا يسوع ايه شافه ايه رايكم في الحكايه دي يلا بينا نسمع الفيلم ونسمع الترنيمه وكمان نتفرج على البريكولاج عشان نعمله مع بابا وماما في البيت باي باي Bonjour tout le monde aujourd'hui nous allons parler de la guérison du paralytique à Bethesda Il y avait une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Il y avait une piscine dans laquelle un grand nombre de malades 
aveugle, boiteux et paralysé gisait dans ses allées. Maintenant, il y avait un homme handicapé depuis 38 ans. Quand Jésus l'a trouvé, il a su que ça faisait longtemps qu'il était malade. Alors, il lui a dit, « Voulez-vous guérir? » في العيد راح ربنا يسوع لأورشليم علشان يحتفل هناك وعند باب اسمه باب الضأن كان في بركة اسمها بركة بيت حزة وعند البركة دي اتجمع ناس كتيرة قوي مرضى عم مش بيشوفوا عرض مش بيمشوا عصم مش بيقدروا يتحركوا كلهم مستنيين تحريك المية لأن كان في ملاك بينزل يحرك مية البركة واللي ينزل الأول بعد تحريك الملاك للمية كان يخف على طول من المرض اللي عنده ووسط الناس الكتير كان في هناك إنسان مريض من 38 سنة لما شافوا الرب يسوع نايم وعرف إن لي وقت طويل قوي عيان فسأله أنت عاوز تخف؟ أنا يا سيدي ماليش حد يرميني في البركة لما الملاك يحرك المية كل ما جنزل ينزل قدامي واحد تاني قم واحمل سريرك وامشي معجزة في الحال خف المريض وقام فرحان وشال سريره ومشي والناس كلها شافوه انما كان في مجموعة من اليهود ما كانوش فرحانين واتضايقوا جدا لما شافوه شايل سريره وبقى يمشي لانه كان في يوم سبت واليهود ما كانوش بيعملوا اي حاجة يوم السبت وده لانهم كانوا فاهمين وصية ربنا غلط اللي بتقول اذكر يوم السبت لتقدسه فأول لما شافوا الراجل شايل سريره إزاي تشيل سريرك والنهارده السبت؟ اللي شفاني هو اللي قال لي احمل سريرك وامشي مين اللي قال لك احمل سريرك وامشي؟ أما الراجل اللي خف ما كانش يعرف مين اللي شفاه لأن ربنا يسوع مشي على طول بعد ما عمل المعجزة بعدها راح ربنا يسوع الهيكل وهناك قابل الراجل اللي شفاه فقال له انت دلوقتي خفيت ما ترجعش تغلط علشان ما تتعبش تاني اكتر من الاول الراجل اللي خف مشي وقال لليهود ربنا يسوع هو اللي شفاني علشان كده اليهود كانوا بيطردوا ربنا يسوع من هيك وربنا يسوع قال لهم ابي يعمل حتى الان وانا اعمل كان عاوز يعرفهم ان هو الله وبيعمل دايما من اجل خلاص الانسان وقتها اليهود اتغاظوا اكتر واكتر من ربنا وكانوا عاوزين يقتلوه مش بس عشان عمل المعجزه يوم سبت ده كمان علشان قال ان هو ابن الله ربنا بيجي لكل واحد فينا مش قادر يصلي او يتوب او يرجع لربنا ويشفيه من الكسل اللي هو فيه لكن هل هتقوم وتجري على الكنيسه وتقابل اب اعترافك وتقدم توبه ربنا مش بيجبرك لكنه اعطاك الحريه وبيسالك أتريد أن تبرأ؟ لو إجابتك نعم أريد يا سيد قم بسرعة قدم توبة اجري على الكنيسة واعترف وتناول وأوعى تأجل